The world has gotten more complex. Relationships are more complex. There's so much information and content, more technology and tools than we can handle. If new technologies make us relearn things, scrapping what's comfortable for what's new, the world only gets more difficult. Technology should understand us. Moments when you need information, moments when you don't. A place to share with others. A place to be alone. Times when you can use a hand and time all to yourself. Not adding needless information to your life, but telling you at the right moment. Not spending time learning new tools, but helping you focus on what's important in life. This is the world Ambient Intelligence wishes to bring to you. Ambient Intelligence Company. Neighbor Labs. PC와 모바일에서 벗어나서 다양한 디바이스의 생활에 익숙하게 스며들고 어, 있습니다. 더 많은 도구와 정보들이 넘치는 세상이고요. 그래서 도구를 더 배우지 않고도 알아서 필요한 정보를 찾아주거나 생활에 도움이 될수 있는 없을까? 라는 질문에서 이제는 사람이 도구를 배우고 익힐 때에는 기술이 사람과 생활 환경을 이해를 해야 됩니다. 기술의 진정한 가치는 기술이 생활 속으로 사라졌을 때 나옵니다. 그래서 저희가 비전으로 내세운 것은 앰비언트 엔탈리스 생활 환경 진행인데요. 온라인을 넘어서 실생활에서 상황과 환경을 인지하고 인식해서 답을 주고 필요한 정보를 추천하고 예측하고 이런 생활 환경 진행을 구현하기 위해서 세 가지 도메인의 기술이 필요한데 바로 인식과 이해, 어, 감정이나 상황, 공간, 위치, 그런 인식이 하고 묻기 전에 답을 해줄 수 있는 추천 기술과 예측 기술 그리고 배우지 않아도 되는 자연스러운 인터페이스 기술 자, 생활 환경 기술이 절실히 필요로 한 도움이 두 가지가 있는데요. 그게 바로 공간과 이동입니다. 이 사람의 시대 사람들이 삶에 펼쳐지는 공간, 스페이스에 대한 이해가 필요하고, 그 공간과 공간 사이를 이어주는 이동성, 모빌리티, 
진행 과학을 바로 보고 있어요. 네이버 랩스는 생활 환경 진행이라는 표준을 대세워서 스페이스 앤 모빌리티 관점에서 집중을 하고 있습니다. 좀더 자세히 말씀드리면 공간의 정보학 그리고 이동성, 이동성에 대한 진행 그리고 이동성을 기반으로 한 기술 서비스 기술적으로 말씀드리면 프로그램스 맵핑 그리고 AI 기술, 머신 러닝 기술 그리고 인체에 의 모빌리티 그리고 자율 주행되는 머신들입니다. 자 실내에서 자율 주행하면서 정밀한 3차원 지도를 만든 로봇 M1 네이버 랩스가 집중하고 있는 스페이스 모빌리티 분야 연구의 대표적인 결과물입니다. 로봇 비전과 슬램 그리고 실내 자율 기 기술로 인정 타운스 모빌리티 플랫폼을 완성시키고 있습니다. 실내 공간을 스캔하고 보시는 것처럼 아주 정밀한 3차원 실내 기도를 만듭니다. 이를 통해서 실내 공간 기반의 서비스 핵심 플랫폼이 될수 있습니다. 그리고 더더욱 정밀하고 빠른 3차원 오정밀 실내 그리고 실외 지도 제작을 위해서 네이버 랩스가 기술 벤처인 에피폴라 행사했습니다. M1이 대규모 실내 공간을 전공한다면 탁월한 3D 맵핑 기술을 가진 에피폴러를 통해서 도시 규모의 대관이 실내 실외 공간까지 3차원 맵핑이 가능해졌습니다. 이를 통해서 네이버 랩스는 실내와 실외 전반 아우르는 공간에 대한 정보 배포를 연구를 가속화하고 있습니다. 자, 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 자연적인 차이를 좀 말씀드리겠습니다. 사업과 서비스를 위해서 시작한 연구가 아닙니다. 그리고 네이버 랩스가 자율주행을 연구하는 이유는 바로 이것인데요. 미래의 이동성, 그리고 교통 시스템의 개선, 그리고 도로 환경의 실시간 정보화가 그렇습니다. 한마디로 요약을 하자면, 어, 차와 기술 자체를 비슷하게 하겠다가 아니고, 랩스가 만드는 앰비언 텐타리드 플랫폼과 서비스에 필요한 기술을 쌓고 있습니다. 자, 아시다시피 어, IT 업계 최초로 오토로 임시 운행 허가를 받았고요. 현재 SA 업소 서머스 레벨 3보다 있습니다. 레벨 4를 위해서 올해 레벨 4를 위해서 진행하기 위해서 연구를 계속하고 있습니다. 자, 원상차 업체들은 자율주행을 각종 센서에서 주어지는 정보를 가지고 인테그레이션 해서 주행 로직을 개발합니다. 그런데 네이버 랩스는 라이더 나 레이더 카메라 같은 센서를 로 데이터를 가지고 직접 융합을 해서 처리를 하고 그래서 인지 판단 제어 이세 가지 기술의 풀 스펙트럼 완전 기술을 어, 가지고 저희가 또 연구를 계속하고 있습니다. 예를 들면 블라인 스팟 디텍션 같은 경우에도 카메라로서 딥러닝 베이스로 그리고 이제 앞쪽 디텍션도 당연히 딥러닝으로 개발을 계속 하고 있습니다. 어, 자연주행에 쓰이는 이런 그 동일한 기술이 나아가서 네이버 서비스, 예를 들면 시도 서비스 같은 네이버의 서비스를 보도할 수 있을 겁니다. 자, 잘 아시겠지만 자동차 업계는 지금 서비스 인더스트리로 바뀌고 있습니다. OEM들과 이야기하면 현재 차를 파는 거에 대해서 이제 서비스 업계로 5년에서 10년 내에 이동할 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 소프트웨어 업계가 진행되는 클라우드 컴퓨팅의 패러다임 시프트와 같은 시프트가 일어나고 있습니다. 그래서 앞으로 자율주행이 되는 그 자동차가 많아질 거고요. 자 그렇게 되면 뭐가 필요하냐 라고 하면 HD 맵, 다이내믹한 HD 맵이 필요하고 실시간 로드 스트라티 정보 발품들이 필요합니다. 잘 아시겠지만 그 작년에 그 카쉐어링 회사 그린카와 컨넥티카 서비스를 공동 개발하는 MOU를 체결했었습니다. 어, 저희가 집중했던 방향성은 자동차 운전이라는 특수한 상황 연구를 해서 네 가지 문제에 초점을 맞췄는데 운전 중에 
스마트폰을 쓰면 안 되는데 꼭 써야 된다. 그리고 다양한 앱을 만들기 힘들다. 그리고 차가 막히더라도 음악과 라디오가 있으면 들어가지 않다. 그리고 운전할때 찾아보기 힘들다. 혼자 찾아보기 힘들다. 그래서 이네 가지를 차량에 최적화된 안전하고 편리한 유리수와 운전 중에 핵심 개념을 유기적으로 통합을 했고 개인화된 미래의 집행지 불렀고 로스터의 친구가 쓴 에이전트 기술을 불렀습니다. 그래서 네이버에서의 아이디아 이 플랫폼을 소개해드립니다. 잠시 영상을 보시겠습니다. 네이버 랩스의 IBI는 네이버 로그인을 통해서 어떤 차량에서나 동일한 경험을 제공하고요. 아, 런트 화면에서는 장소 검색과 다양한 정보, 장소, 미디어 같은 카드가 나오게 됩니다. 그리고 내비게이션 화면에서는 네이버 지도와 연결되어 있습니다. 그래서 등에 찾기가 전용이 됩니다. AI로 활용한 자연은 지리 처리 인식이 되어서 어, 비난 내 중에 검성으로 운전자가 원하는 정보 아이와 함께 가볼 만한 곳, 같은 자연화 처리가 가능하고요. 그리고 옆에 있는 공청자가 휴대폰에서 네이버 시도에서 목적지를 검색하고 한 말로 IBI 한 말로 보낼 수 있는 기념도 있습니다. 미디어 쪽은 운전 환경에 단순하고 최적화된 네이버 뮤직과 오디오 플랫, 네이버 스포츠 컨텐츠가 제공되고 있어요. 향후의 컨텐츠 종류를 늘려가는 아이빙 쪽은 운전 패턴 분석에서 보험비나 렌탈비, 할인 같은 다양한 응용을 할수 있는 테스트 드라이빙 지수를 계산할 수 있습니다. 그리고 카시어링 쪽에 있는 기능도 같이 네이버 로그인으로 연동이 되고 네이버 반납이나 연장, 사고 접수도 가능합니다. 그래서 ABI 플랫폼을 외부에 수분을 할 예정입니다. 여러 파트너들과 협업해서 컨넥트카, 유타와 정보를 연결해서 만들어낼 수 있는 수많은 가능성을 현실화시키고 새로운 협력 생태계를 만들어 나갈 계획입니다. 자, 그럼 이상 발표로 마치고 지금까지 말씀드린 네이버 랩스의 비전과 각 기술을 충망나한 영상을 보시겠습니다. 버스에 앉아가고 싶으면 언제 타는 것이 좋을까? 이런 질문에 앞서 답해주는 것이 생활환경 지능의 목표입니다. 생활환경 지능 기반의 서비스를 제공하기 위해서는 먼저 공간 자체를 디지털라이징하는 것이 필요합니다.
하지만 쇼핑몰처럼 GPS가 잡히지 않는 대규모 실내 공간의 경우 현재 위치를 파악하기 어렵기 때문에 로봇 M1은 이런 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. M1은 대규모 실내 공간을 잘 대응하며 3차원 레이저 스캐너와 360 카메라로 데이터를 수집합니다. 레이저로 스캔한 포인트 클라우드 데이터를 3차원 메시 공간 데이터로 변환한 후 해당 메시에 360 카메라로 촬영한 이미지를 비치면 실제 공간처럼 보이는 실감나는 3차원 지도가 만들어집니다. 이를 통해 실내에서도 현재 위치를 간단히 알수 있게 되어 실내 길찾기 서비스, 부동산 정보, 게임, 광고와 같은 다양한 공간 기반의 서비스들의 핵심 플랫폼으로 활용될 수 있게 됩니다. 공간에서 정보를 활용하는 방식도 진화하고 있습니다. 앞으로 다가올 생활 환경 기능 중에 정보가 생성되고 활용되는 환경이 달라지는 만큼 공간 그 자체가 사용자와 직접 인터랙션할 수 있어야 합니다. 특히 AI 기술은 그간 스마트폰 화면에 집중되었던 우리의 시선을 다시 실제 공간으로 돌려주게 될 것입니다. M1을 비롯해 다양한 채널을 수입해 반대한 공간 데이터들이 실제로 삶에 도움을 주는 정보가 되기 위해서는 공기를 위해 수있습니다 사람들이 만들어내는 수많은 언어와 텍스트를 자연의 성의 기술로 이해하고 생활 환경의 다양한 이미지 데이터를 통해서도 사용자를 이해할 수 있게 됩니다. 우리는 그동안 발전시켜온 데이터 분석 기술을 토대로 사용자가 지금 어디에 있고 무엇을 하고 싶은지에 대한 상황을 파악해서 삶의 공간에 스며든 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 태안이라는 공간은 다른 공간에 비해 특수합니다. 주행중이라는 상황은 생명과 직결되기 때문이죠. 네이버렉스의 아이바이는 운전자의 안전을 위해 불필요한 정보로 인한 주의 부탁을 최소화합니다. 차량 내 인터페이스 개발에 집중합니다. 차량 내에서 소비하는 미디어 역시 최적화해야 합니다. 전방 주시를 방해하지 않는 콘텐츠로 재구성해야 하며 체인과의 목적지나 식당 예약 등과 연결해 바로 길 안내를 받는 자식생 경험도 중요합니다. 앞으로 차량 내 환경은 계속 변화할 것이고 RBI는 차와 정보를 연결하는 중요한 차를 될 것입니다. 네이버 앱스의 자율주행 기술은 IT 기업으로서는 최초로 국토부의 자율주행 임시 운행 허가를 획득하였으며 이를 토대로 SAE 기준 레벨 4단계에 빠르게 도달하기 위하여 연구에 박차를 가하고 있습니다. 자율주행 기술에는 차량의 위치와 주변 환경을 인지하고 경로를 계획하여 제어하는 다양한 기술이 융합되어 있는데요. 그중 네이버 랩스가 더 주목하고 있는 분야는 인지 분야입니다. 실제 도로를 주행하여 획득한 데이터로 딥러닝 기반의 장애물 탐지나 차선 병력 판단 같은 다양한 기술을 개발하여 적용해 나가고 있습니다. 우리는 자율주행 연구를 통해 미래 이동성을 개선할 뿐 아니라 도로 환경의 정보화를 바탕으로 운전자의 주행 환경을 바꾸고 나아가 교통 시스템과 삶의 모습까지도 변화시키고자 합니다. 그렇게 되면 그 안에서 사람들은 안전하고 즐거우면서도 더 가치 있는 일에 몰입할 수 있게 될 거라고 생각합니다. M1 로봇이 실제로 자율주행 공간에서 실내 3D 지도를 만드는 과정을 시행해 보여야겠습니다. 
포인트 카드를 가지고 매시를 그 만든 다음에 그 삼성은 사진을 입혀서 세장 나는 그림이 그림을 만들었습니다. 이렇게 공간과 대한 그 연구를 네이버 레스는 주목적으로 할 예정이고 이렇게 새로운 서비스의 가능성을 보면서.